कुमारी रत्नाश्री अय्यर कोचिन श्रीयुत मिलिंद नाईक यांनी त्यांना खास या कार्यक्रमासाठी या ठिकाणी आमंत्रित केलं आणि त्यांच्या विनंतीला मान देऊन त्या आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांचा थोडक्यात परिचय मी आपल्याला करून देतो दक्षिण भारतामध्ये पहिली उत्कृष्ट महिला तबलावादक म्हणून त्यांना नावलौक नावलौकिक प्राप्त झालेलं आहे आकाशवाणी आणि दूरदर्शन या दोन्ही ठिकाणी त्यांना तबलावादनामध्ये बी हायग्रेड प्राप्त आहे मिरजमध्ये दोन हजार चौदा साली त्यांना आबान मिस्त्री या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे रोटरी क्लब केरळ राज्य यांच्या वतीने त्यांना प्रिन्सेस ऑफ तबला या उपाधीने सन्मानित करण्यात आले आहे ओरिसामध्ये दोन हजार एकोणीस साली त्यांना संगीत साधना सिद्धी या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे तामिळनाडूमध्ये त्यांना तमिळ पेन्निसाई या पुरस्काराने सुद्धा सन्मानित करण्यात आले आहे केरळ संगीत नाटक अकॅडमी पुरस्कार त्यांना मिळालेला आहे आणि केरळ राज्याने जेव्हा हा पुरस्कार सुरू केला तेव्हा हिंदुस्थानी संगीतामध्ये केरळ राज्यामध्ये प्रथम पुरस्कार प्राप्त करण्याचं भाग्य त्यांनाच लाभलेलं आहे देशामध्ये आणि विदेशामध्ये त्यांनी तबला सोलवादनाचे अनेक यशस्वी कार्यक्रम केले आहेत शास्त्रीय आणि उपशास्त्रीय गायनासाठी त्यांनी अनेक दिग्गजांना तबलावादनाची साथ संगत केली आहे इन्स्ट्रुमेंटल सोलोवादनामध्ये सुद्धा अत्यंत खुबीने आणि शास्त्रशुद्ध पद्धतीने साथ संगत करण्याचा त्यांचा हातखंड आहे आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे फरुखाबाद घराण्याचे ऋषुतुल्य व्यक्तिमत्व जे सध्या हयात नाही आहेत पंडित अरविंद मुळगावकर यांच्यात शिष्य आहेत पखावज अलंकार श्रीयुत रुपेश सुर्वे या ठिकाणी उपस्थित आहे त्यांना आपण विनंती करूया की त्यांनी या कलावंतांना पुष्पगुच्छ आणि शाल देऊन सन्मानित करावं तबला सोलो वादनाची साथ संगत करणार आहेत अर्थातच कुमारी शुभदा गायकवाड पंडित सुधीर नायक यांचे त्या शिष्य आहेत अगदी अलीकडच्या काही काळामध्ये पंडित सदाशिवराव पवार पंडित नारायणराव जोशी पंडित अरविंद मुळगावकर पंडित भाई गायतोंडे यांसारखी संगीत क्षेत्रातील दिग्गज ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व अर्थात तबला महर्षी आपणाला सोडून गेलेत आणि त्यांच्या स्मृतींना उजाळा म्हणून त्यांच्या पवित्र स्मृतींना आजचा हा तबला सोलो आपण समर्पित करूया आपण विनंती करूया रत्नाश्री अय्यर यांना की त्यांनी आपल्या सोलो वादनास सुरुवात करावी उपस्थित सभी गुरुजनों और गुणीजनों के लिए मेरे हम्बल प्रोनाम्स आन सबसे पहले मेरे धन्यवाद जो श्री मिलिंद नाईक जी उन्होंने कुछ को हम इंट्रोड्यूस किया मेरे हिंदी उतना अच्छा नहीं है लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ हिंदी में बात करने के लिए और मैं आज तीन ताल आपके सामने तोड़ा पेश करने के लिए चाहती हूँ गुरु जी के गुरु जी पंडित अरविंद मुड़गोणकर जी के कुछ बंदिश और अमीर हुसैन खान साहब के कुछ बंदिश आपके सामने पेश करने के लिए चाहती हूँ आप सब लोगों के इशाद सत देने से मैं शुरू करने के लिए चाहती हूँ धन्यवाद
पंडित अरविंद मुड़गणगर जी के कायदा है ये दो उंगली का है थोड़ा कड़ने कोशिश करो
ಕಾಯ್ದೆ
आमिर हुसैन गान सब के रेला रेला
ಗೀಗತ್
చక్రద रत्नाश्री अय्यर आपके आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आप कोचिन से यहाँ आई आपका परिचय मैंने मराठी में करके दिया था शायद आपको समझ में नहीं आया होगा इसलिए चार लाइन चार सेंटेंसेस आपके लिए बोलता हूँ कि दिल्ली घराना ये तबले का आद्य घराना है और इस घराने का सभी घरानों के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रभाव दिखने को मिलता है आपके तबला सोलो वादन में दो उंगलियों का बाज क्या होता है उसकी स्पष्टता देखने को मिली किनारी का बाज किसे कहते हैं ये हमने थेरी में पढ़ा था लेकिन हकीकत में हमें आज स्टेज के ऊपर देखने को मिला तबला और डग्गे का संतुलन बड़े बड़े हस्ते को साधने को बहुत तपश्चर्या करनी पड़ती है लेकिन कम उम्र में आपको ये कला सरस्वती की कृपा से हस्तगत हुई है आप बहुत भाग्यवान है पंडित अरविंद मुड़गावकर जी का आशीर्वाद और माता सरस्वती का वास आपके हाथ में है इसलिए आप एक कठिनाई पार कर सकिए आपको आगे के जीवन के लिए और आगे की कला की साधना के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और ये सोलो ये तुरंत फिक्स किया कुछ प्लान नहीं किया दो दिन के पहले मैं आज ये प्लान करके बजाई दी अभी इसलिए मिस्टेक है तो माफ कर दीजिए थैंक यू 